എസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ എ പി ജെ നഴ്സിംഗ് അക്കാഡമി ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ഡോക്ടർ എ പി ജെ നഴ്സിംഗ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടർ കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കുറേ ആൻസർ കീ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ആൻസർ കീകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീയിൽ വന്നേക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പല ആൻസർ കീയിലും പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീയിൽ അതായത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീയിലെല്ലാം കുറേ റോങ് ആൻസറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റോങ് ആൻസറുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ദിവസം വരെ സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻസൽ ആവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് മാർക്ക് കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ മിക്കവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അര മാർക്ക് പോയിൻറ്റ് മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ സ്ഥാനമാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്തരക്കാരെ കേട്ടോ അത്ര അങ്ങനെ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട എല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതിയവരെല്ലാവരും തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ കീയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യാതെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൻസർ കീയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ മിസ്റ്റേക്സുകൾ ആൻസർ കീയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയധികം ഇത് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡി എം ഇയിൽ ഏകദേശം അഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കട്ടായത് അല്ല ഡി എച്ച് എസിനും അതുപോലെ കട്ടായി പക്ഷേ ഈ തവണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറൗണ്ട് ടെൻ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി റോങ് ആൻസർ കീയിൽ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പരീക്ഷ എഴുതിയ മറ്റുള്ളവരിലോട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ഐഡിയസ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ആൻസർ എ ചലഞ്ചർ ചലഞ്ചിങ് ആൻസർ കി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഓരോ എക്സാംസിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ടഫ് ടാസ്ക്കാണ് ഇപ്പം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി മേടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ കീ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കീ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് എ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽഫ കോഡ് എ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ആൻസർ കീകളാണ് നമ്മൾക്ക് കറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ റൈറ്റ് ലംബാർ റീജൻ ഈസ് ഓക്കുപൈഡ് ബൈ കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലംബാർ റീജനിൽ പി പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ലിവർ ഗോൾ ബാഡർ റൈറ്റ് കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അതുകൂടാതെ സെക്കൻഡ് ആൻസറും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ലിവർ ഉണ്ട് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് റൈറ്റ് കിഡ്നി വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ സ്മ
ഫീമോദിസ് കേട്ടോ അത് രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആൻസറും വേണമെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ദ പൊസിഷൻ വിച്ച് ഫെസിലിറ്റി ഡൈ ഫ്രം എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ലങ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് സെമി ഫോളേഴ്സിൽ എക്സ് ലങ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ഫോളേഴ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓർത്തോപ്പിനി പൊസിഷൻസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ എന്ന് പേ പി എസ് സി ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ഫൗളേഴ്സ് പൊസിഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതിൽ സെമി ഫോളേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് എൻഹാൻസ് ലങ് എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എയും ബിയും കേട്ടോ രണ്ടും ശരി ഉത്തരം വരാവുന്ന ഒരു ആൻസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സെവൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ക്വസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് സി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല ഓക്കെ ദ റെക്കമെൻഡ് റേറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ നേസൽ ക്യാനില അല്ലെ അപ്പൊ റെക്കമെൻഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേസൽ ക്യാനിൽ ഹൈ ഫ്ലോയും കൊടുക്കാറുണ്ട് ലോ ഫ്ലോ ഓക്സിജനും കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ലോ ഫ്ലോ റേറ്റിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലോ ഇപ്പൊ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം ത്രീ ടു സിക്സ് ലിറ്റർ അല്ലെ ലോ ഫ്ലോ ലോ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഫോർ ലിറ്ററും ഹൈ ഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം സിക്സ് ലിറ്റർ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ അതും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എല്ലാ ബുക്കിലും ഗൂഗിളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ത്രീ ടു സിക്സ് ലിറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പി എസ് സി യുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം റെക്കമെൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ നേസൽ ക്യാൻലൈൻ സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് എടുത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളവിടെ ലോ ഫ്ലോ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ടു ലിറ്റർ ഒരു നോസ്ട്രൽ രണ്ട് നോസ്ട്രൽസും ആയിട്ട് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെയും ചിന്തിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലതുപോലെ ചലഞ്ച് എടുക്കാം റെക്കമെൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ത്രൂ ദ നേസൽ ക്യാൻലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആൻസർ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ടു സിക്സ് ലിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ കീ ആണ് അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡർ സേഫർ ഫോർ നോർമൽ അഡൾട്ട് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഓവർ ടു ഇയേഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോർമൽ അഡൾട്ട് കൂടാതെ ചൈൽഡ് എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോർമൽ അഡൾട്ടിനും ചൈൽഡിനും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഡൾട്ടിനോടൊപ്പം കുട്ടിയുടെ ഇതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻ ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചിന്തിക്കേണ്ട അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫാരം ഹീറ്റിൽ എക്സീഡ് ആകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയിൽ എക്സീഡ് ആകരുത് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇത്ര മാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൻസർ കീകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ആൻസർ കീ ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പല എക്സാംസുകളിലും പല സെമിനാറുകളിലും പല ഇവൻസുകളും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ പൊട്ട തെറ്റുകൾ ഓരോ ഇതിലും ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നേഴ്സിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കുറവാണ് അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ ഇപ്പം പി എസ് സി ആണെന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീൽ ഇത്ര മാത്രം തെറ്റുകൾ കാണുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ 
എല്ലാ ബുക്കുകളിലും എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കിടപ്പുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ വാല്യൂ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് അല്ല പക്ഷെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ വന്നപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്ന അതല്ല അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എടുക്കുന്ന പോ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു മുതൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു മുതൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് അതായത് നാല് ലാർജ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന പി ആർ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും മെയിനായിട്ടും ആ ഹോർമോണൽ ഡ്രഗ്സുകളാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഹോർമോണൽസിൽ ക്ലോമോഫിൻ സിട്രേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് ഹോർമോൺസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഡാൻസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ എ ഗൊണാഡോ ട്രോപ്പിൻസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ മെറ്റ്ഫോർമിൻ ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സിസ്റ്റ് ഡെമിനിഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓവുലേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പതോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റ്ഫോർമിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ എക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി മെറ്റ്ഫോർമിൻ ആണ് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇനിഷ്യൽ പതോളജിക്കൽ ഇവൻസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മേറ്റ അമൈലോയിഡ് കേട്ടോ പക്ഷേ ചില ബുക്കുകളിൽ ചില ബുക്കുകളിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ അമലോ അമൈലോയിഡ് ഈസ് എ നോർമൽ പ്രോസസ് ഇൻ ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ബീറ്റ അമലോയിഡ് മെറ്റബോ നെർവിൻ്റെ മെറ്റബോ പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡെപ്പോസിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ അപ്പോൾ നോർമൽ ഏജിങ്ങിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ആണ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ അമലോയിഡ് അത് പ്ലേക്ക് സെനൈൽ പ്ലേക്ക് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആ പതോളജിക്കൽ ഇവൻസിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ അമലോയിഡ് നോർമൽ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സെനൈൽ പ്ലഗും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിവേ നമുക്ക് ആ പതോ ഫിസിയോളജി എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ അമലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് പി എസ് സി ഡാൻസർ കീഴിൽ തെറ്റില്ല ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ അമലോയിഡ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചില ബുക്കുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം വേറെ ബുക്കുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് നാച്ചുറൽ ഏജിങ് പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ ഓൾഡ് ഏജ് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ അമലോയിഡ് ഈസ് എ നോർ അല്ലെ നോർമലായിട്ട് ഏജിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഡീജനറേറ്റ് ചേഞ്ചസിൽ വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ അമലോയിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻസ് അല്ലെ മെജോറിറ്റി ആളുകളിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ ഇപ്പം സം കേസസിൽ അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും സെനൈൽ പ്ലഗ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് സെനൈൽ പ്ലഗിലാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നേസ് മസ് പോസസ് എ സേർട്ടൺ ക്വാളിറ്റീസ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് നേഴ്സ് പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ആക്ഷൻ
പിന്നെ കൺഫ്രണ്ടേഷനും ആക്ഷൻ ഓറിയൻ്റഡ് ആണ് അവരെ നമ്മൾക്ക് പല സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് നേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് തെറ തെറാപ്പിറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഓവറായിട്ട് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ പാടില്ല എന്ന് അല്ലേ അപ്പം കൺഫ്രണ്ടേഷൻസ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹെൽപ്പ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞ് അവരോട് കേട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അമിതമാവല്ലോ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേഴ്സ് പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൺഫ്രണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു ആക്ഷനോ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ നാല് ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ആണ് ഗുഡ് ഓപ്ഷൻസ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ തെറാപ്പിറ്റിക് റിലേഷൻസിൻ്റെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൻ്റെ ബുക്ക്സ് അല്ലേ കോസിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള നേഴ്സിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിംസൺ വെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ദ മെഡിക്കേഷൻ വെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ദ നേഴ്സ് നീഡ് ടു അസസ് ദ പേഷ്യൻ റെസ്പോൺസ് ടു മെഡിക്കേഷൻ ദ നേഴ്സ് യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂറോലിറ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പാർക്കിൻസോൺസ് ഓഫ് പേഷ്യൻ റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിസൈക്കോട്ടിക് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നേഴ്സ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫിസിഷ്യന്റെ കാര്യമേ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ സർജന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്ലിനീഷ്യൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സിംസൺ ആൻഗസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് നോർമലി ക്ലീൻഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ടൊറാൻഡോ സൈഡ് എഫക്ട് സ്കെയിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ഓൾസോ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സിംസൺ ആങ്കസ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നോർമലി ക്ലിനിഷ്യൻ ഫിസിഷ്യൻ അവരാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് അപ് നോർമാലിറ്റീസ് അല്ലെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മളെന്താണ് ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് ടു മെഡിസിൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു പ്ലസ് സൈഡ് എഫക്റ്റും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ടൊറാൻഡോ സൈഡ് എഫക്ട് സ്കെയിൽ കേട്ടോ പക്ഷേ ടൊറാൻഡോ സൈഡ് എഫക്റ്റ് സ്കെയിലിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പാർക്കിംഗ് സോണിസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിൽ പത്തോളം മറ്റ് കണ്ടീഷൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് പാർക്കിംഗ് സോണിസവും വരും അല്ല ആൻറ്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇതും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതൊരു ആംഗിളിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എ ക്ലയൻറ്റ് ഹൂ ആസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ടു ഹാവ് എ ക്യാൻസർ സോ ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആർ റോങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് കനോട്ട് ബി ക്യാപ്പൻ ടു ഹിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദ നേഴ്സ് ഹൂ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ക്ലയൻറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ദിസ് ആൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ അതിൻ്റെ ബാഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ തിങ്കിങ് അവരെ കയ്യിൽ കാണും അല്ലേ അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി കോപ്പിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി കോപ്പിങ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിങ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ എന്നുള്ളത് അവരെ ആങ്കർ കാണിച്ചെന്നോ ആൻസൈറ്റി കാണിച്ചെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇമോഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള വേർഡുകളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ്സും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ക്യാപ്പൻ ടു 
ആ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാഷ്വൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിവീൽഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യാഷ്വൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയിലുള്ള കേസ് ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് കാണും അപ്പൊ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാഷ്വൽ അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെ ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ബുക്കുകളിൽ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിവീൽഡ് ബൈ കേട്ടോ ഒരു ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റഡി അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ ഇത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ അവർ കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്ത് കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ക്യാഷ്വൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിവീൽഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻസ്പേറ്റി അസസ്മെന്റ് കേട്ടോ ഇതിൽ നാല് ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് തെറ്റാണ് ഇൻസ്പേറ്റി അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഇപ്സേറ്റി അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അസസ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൽഫ് സെൽഫ് അസസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ സെൽഫ് അസസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ്സുകൾ നോക്കി ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സാം നടത്താം അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്സൈറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ലിമിറ്റഡ് അല്ല സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആൻസർ വന്നേക്കുന്നത് അതിൽ അല്ലെ പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്സൈറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൽ വരും പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ്സ് കറണ്ട് കറണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയൻ നോൺ റെഫറൻസ്ഡ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഓതൻറ്റിക് അസസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എലിമിനേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്സൈറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദ സ്പെർമൻ ബ്രൗൺ പ്രൊഫിഷ്യ പ്രൊഫിഷ്യസി ഫോർമുല റിലേറ്റ്സ് ടു അല്ലെ റിലേറ്റ്സ് ടു ഏതാണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡിറ്റി എന്നാണ് അല്ല വാലിഡിറ്റി അല്ല ദ സ്പെയർമൻ ബ്രൗൺ പ്രൊഫിഷ്യസി ഫോർമുലേറ്റ് ദ റിലേറ്റഡ് ടു റിലേബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് റിലേബിലിറ്റി ആണ് ബൈ സ്പെയർമൻ ബ്രൗൺ പ്രൊഫിഷ്യസി ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിവെന്റീവ് ആണോ അല്ല പ്രിവെന്റീവ് ആണ് അല്ലെ ചില ഒരാൾക്ക് ആൻസൈറ്റി അല്ലെ മൈൽഡ് ആൻസൈറ്റി തന്നെ പല ടൈപ്സ് ആൻസൈറ്റി വേണമെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ കറക്റ്റ് ആക്കാം അല്ലെ ന്യൂറോസിനെ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സൈക്കാട്രിക് ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ഇമോഷണൽ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നോട്ട് ഓൺ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം സോ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രൂ എന്താണ് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സൈക്കോ അനാലിസിസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിങ്സും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൈക്കോളജിയിലെ കൗൺസിലിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് സൈക്കാട്രിയിലെ കൗൺസിലിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് എനിവേ ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ആൻസൈറ്റി പ്രിവെ
അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഉള്ള ഒരു ദുശീലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് മാറ്റുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ ഈ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് എന്നാണ് അറ്റ് ഈസ് റോങ് ആണ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റി ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ റോൾ ഡെവലക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ കീ തന്നെയാണ് വന്നത് ജാപ്പനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെയാണ് ഹയർ ആർക്കി അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹയർ ആർക്കി വരത്തില്ല അതുപോലെ മക്ഗർ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് സിഗ്മ മോഡൽ ജോബ് ഡിസൈൻ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സോറി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ജോബ് ഡിസൈൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫിഫ്ത് റൂൾ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ജോബ് ഷാഡോയിങ് അപ്രൻഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതും അടുത്ത സോഷ്യോളജിയിൽ ഒരു ബ്ലണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് മോ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആൾക്കാരുടെ നമ്പേഴ്സ് ആവും ഗ്രൂപ്പ് പല ചേരികളായിട്ടൊക്കെ തിരിയും അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് കോസ് യൂനസ് ഓൾസോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോഷ്യൽ ഓഫിങ്ങും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ഓഫിങ്ങും കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് കോഹേസ് യൂനസും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എൺപത്തി എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും രണ്ട് ആൻസർ കീ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും തെറ്റ് പറയാനില്ല ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്താൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ദ കോഹസീവ്നസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓൾസോ ചലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെൻട്രീസ് എൻഗേജ് വേണ്ട ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ മെൻറ്ററിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിങ് നോൺ പെർഫോമിങ് വർക്കർ അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു വർക്കർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും അല്ലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും കാണും അല്ലെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സാലറി കൂട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ മെൻറ്ററിങ് പറയുന്നുണ്ട് കോച്ചിങ് കേട്ടോ ഇതിൽ എങ്ങും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിങ് നോൺ പെർഫോമിങ് വർക്കർ ഫോർ മെൻറ്ററിങ് എന്ന് എങ്ങും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ എങ്ങും ഏത് ബുക്കിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കൂടുതലും ബുക്കുകളിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഒരുപാട് ബുക്കുകളിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ ട്രെയിനിങ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇസ് ആൻ എം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി ഹു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ആൻ അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ദർ ഹാവിങ് ഗിവിങ് സം സം എന്താണ് അല്ലെ സം ടോക്കൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സം പേ പേ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ ആ ജോലിക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓഫറിംഗ് ഓസ്റ്റനേഷൻ സ്ലീവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ ലീവിംഗ് സ്ട്രെച്ച് അസൈൻമെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് ഇതിലും രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അല്ലെ സംതിങ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഒരു അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ സംതിങ് ഓഫറിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ് ആൻഡ് ഗീവിംഗ് സ്ട്രെച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെ ഒരു സ്ട്രെച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി അല്ലെ ടെസ്റ്റ് അട നടത്തുന്നു അതിൽ അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആവുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കാം അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ഹു വാണ്ട്സ് ടു ടേക്ക് ആൻ അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങും പറയുന്നില്ല ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് 
കിടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ നല്ല പോൾ പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല ഉറപ്പില്ല എനിവേ ഇത് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കിടാം എനിവേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വലിയ രീതിയിലൊന്നും തർക്കിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ബുക്കുകളും പല രീതിയിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പം സോഷ്യോളജിയുടെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമെല്ലാം വേറൊരു ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഓദർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കെല്ലാം വേറൊരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഓദറിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ വേയിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബുക്കുകളും മിക്സ് ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ ആധികാരികമായിട്ടൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിലബസ് തയ്യാറാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിവേ കുഴപ്പമില്ല എറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റിയോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സിക്സ്റ്റിയോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മതി കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ് എറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉറപ്പാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരാൻ കേട്ടോ കട്ട് ഓഫ് എറൗണ്ട് ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് കട്ട് ഓഫിനെ പറ്റിയുള്ളതും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല സർവേ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കട്ട് ഓഫ് എത്ര വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും എനിവേ പലരും ഇമോഷണലി അല്ല എക്സാം പാടാണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സർവേ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് കാണത്തില്ല എനിവേ നമ്മൾ ഒരു സർവേ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് സർവേ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർവേയുടെ കട്ട് ഓഫ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേ ഫോം ഇടുമ്പോൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓവർ റേറ്റും അണ്ടർ റേറ്റും ഇടും അല്ലെ ചിലർ ആ എഴുപത് എൺപത് മാർക്ക് സർവേയിൽ ഇട്ട് വെക്കും അല്ലെ സത്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്കേ കിട്ടി കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെ ചിലർ ചിലപ്പം പത്ത് മാർക്ക് ഇട്ട് വെക്കും അമ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓവർ റേറ്റും അണ്ടർ റേറ്റും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സർവേയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷയൊക്കെ വെച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഐഡിയ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സ്ത്രീ ത്രയ്ക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പുതിയ ബാച്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ